d'activités proposées aujourd'hui dans les différentes écoles. Il y a des activités sportives, des ateliers contes, des ateliers culinaires, des ateliers couture, des ateliers rythme et musique et puis des ateliers de coordination motrice. Donc tout ça, ce sont des ateliers qui sont faits sur une période euh, entre deux vacances scolaires, donc de 6 à 7 semaines, et euh, qui tournent dans euh, toutes, les, toutes les écoles, dans tous les ASH. Euh, avec euh, des outils que je trouve vraiment innovants également, ce sont euh, ce qu'on appelle les mâles pédagogiques. Alors ces mâles pédagogiques, comme le nom l'indique, c'est une grosse malle dans laquelle il y a tous les outils pour euh, que les enfants puissent participer à cet atelier. Si on prend la malle pédagogique culinaire, eh voilà, c'est euh, tout ce qu'il faut, des moules pour faire les gâteaux, euh, les recettes, les livres de recettes, etc. Tout le matériel qui est euh, destiné aux enfants pour faire ces ateliers euh, on a, fait, on a fait des étoiles qu'on a fait aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, on a fait ça et on a fait des étoiles. Et après, on a fait des étoiles pour donner aux enfants. Ils sont malades et, et, et aux adultes malades. Une belle motivation de la part de l'équipe pour mettre en avant des compétences ou des initiatives. Ils vont construire de A à Z leur propre jeu de pêche à la demi en utilisant divers matériaux. Euh, chaque enfant repartira chez lui avec ce qu'il a créé. Alors, les enfants, ils ont toujours le choix. Euh, nous respectons le, le rythme et l'envie de l'enfant. Ce qui est innovant dans, cette, dans la mise en place de ces ateliers, c'est qu'il y a une collaboration entre les ATSEM et les animateurs. Donc ils ont été formés, ce qui a permis à ces deux métiers qui sont un peu différents de se connaître et de pouvoir travailler ensemble, c'est-à-dire comment organiser un atelier, comment parler aux enfants, comment mettre en place ces ateliers, comment faire un bilan de ces ateliers. Donc tout ça, ça a été très formateur et ça a permis, après un bilan qui a été fait fin août et une première préparation d'ateliers fin août, eh bien ça a permis, dès septembre, de commencer tous ces ateliers dans les écoles. Aujourd'hui, choisi, j'ai choisi le jeu du portrait chinois pour les faire un petit peu parler, les décrire, comment ils se voient aussi, eux, dans leur, euh, leur individu, enfin, leur, leur personne, eux, puis aussi qui voient leurs leur camarades. J'ai fait le jeu du portrait chinois. Avec si j'étais un animal, je serais une girafe. Ben, on un peu tout, parce qu'en en fait, on va faire... On va faire quelque chose pour le centre, c'est pour Noël, on apprend à construire des choses, on travaille en collectif, on fait un peu de tout en fait. Du coup, moi j'aime bien cet atelier. J'aime surtout peindre et euh, j'aime aussi euh, enfin, couper des choses, euh, travailler avec euh, du bois et tout ça. C'est ça que j'aime bien dans les ateliers au centre. Alors bien entendu, il y a le choix des animateurs ou des ATSEM, c'est-à-dire quelque chose qui leur convient. Voilà, le, les ateliers culinaires sont faits par ceux qui s'intéressent peut-être un peu plus à la cuisine. Et puis tout ça, c'est préparé en amont. Ensuite, il y a toute l'action la, qui est faite avec les enfants. Et puis ensuite, il y a un bilan pour voir un peu comment l'atelier a été ressenti, est-ce qu'il faut modifier des choses ou pas. Donc tout ça, c'est un travail de fond. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est que ces ateliers font vraiment partie du projet pédagogique de la LSH. Alors la séance, elle dure à peu près 20 minutes et euh, elle est proposée deux fois par semaine. À cet atelier, euh, on prend la concentration, ça plaît aussi bien aux filles qu'aux garçons, on développe leur créativité. Et les ateliers, comme vous avez vu, sont divers. Alors, il y a euh, peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé, mais dans les écoles, il y a euh, un à trois ateliers hein, qui, est, qui sont concomitants et qui ensuite tournent. Et euh, l'objectif est vraiment de favoriser l'accès de tous euh, à la culture, au sport, à la technologie et au développement durable. Donc, c'est vraiment mettre en place euh, des ateliers ludiques et attractifs à destination des enfants pour pouvoir leur donner accès à tout ce monde de culture, de sport, de technologie et de développement durable. Bien entendu, 
la municipalité souhaite que ces actions se pérennisent et je pense que euh, toutes ces mâles pédagogiques qui sont de réels outils pour le travail des enfants et qui vont être partagés par les différents sites sur la commune vont évidemment, évidemment perdurer et vont pouvoir continuer à être utilisés et en tout cas nous le souhaitons. Et euh, moi je suis une personne qui adore danser, qui adore bouger et donc euh, voilà. Euh, le lundi j'allais à la Zumba, donc je me suis dit ah pourquoi pas euh, transmettre justement euh, l'envie, euh, cette forme enfin, parce que c'est une passion que j'aime beaucoup comme ça, aux enfants, euh, ça leur permet de bouger, euh, ils s'intègrent euh, bien, j'ai même deux là qui oui. sont très, oui. elles sont à fond. Des fois quand même on m'a expliqué, euh, des fois quand je suis fatiguée. Bah, de me remplacer, euh, parce qu'elle connaît très bien les danses et donc euh, non, non, elle, franchement, elle, 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 il y a des garçons, on, fait, on apprend euh, une danse euh, pratiquement toutes les semaines et voilà, on révise à chaque fois, c'est vraiment de l'amusement en fait. Hein. qu'on n'allume pas, on ne colle pas un instrument de musique parce qu'on veut taper le voisin, donc, donc on leur apprend un peu de toutes choses comme ça. Ça fait déjà deux ans qu'on travaille ensemble. Euh, sauf que moi, c'est la première année où je fais des ateliers. J'ai choisi la musique parce que je trouve qu'il faut savoir euh, garder le rythme, savoir écouter aussi, parce que c'est difficile de pouvoir écouter. On prend vraiment plaisir à le faire parce que euh, déjà, les enfants sont super contents. Et déjà même les maîtresses sont tout courant, ah, faut de la musique, ils arrivent, ils sont super excités, ils sont contents. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler ensemble. Ça me plaît beaucoup la musique. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, bah, les enfants ont des laissés jouer dans la cour. Mmh. Mais là, ils sont demandeurs aussi. Mmh. Ce sont les enfants qui demandent justement à ce que... Voilà, on aille faire de la musique, c'est ils y ont pris le mot. Et c'est important de travailler euh, entre animateur et, euh, et ADSEM parce que, en fait, nous, on n'a euh, pas le côté euh, euh, animation. Et euh, là, ça nous donne, moi je dirais que ça me donne un peu plus d'importance, le fait que je puisse animer quelque chose. Et après, euh, là, on a pris tout le monde. Euh, peut-être qu'après, par la suite, on prendra peut-être euh, un petit groupe d'enfants et puis on on changera, mais toujours au sein de la musique. Notre thème déjà de l'année ici, c'est euh, l'art urbain. J'ai décidé de faire un atelier danse et euh, particulièrement essayer de faire quelques petites danses de hip-hop. Qui, je pense leur plaît beaucoup hein, parce que je savais que ça allait leur plaire la danse donc euh, ils adorent ça. Donc euh, ça va jusqu'à de 4 ans à 6 ans parce que le soir je prends des CP aussi. Et vous, j'aime bien faire de la danse. 